ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ജെയിൻസ് ഒ ഇ ടി ഹബ് ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഫൈൻ ആൻഡ് സേഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാമർ റൂളാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ കോമ എന്നുള്ള പങ്ക്ചുവേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ സിക്സ്ത് ക്രൈറ്റീരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജിനകത്താണ് പങ്ക്ച്വേഷനുള്ള സ്കോറിംഗ് വരുന്നത് പങ്ക്ച്വേഷൻ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനിങ് തന്നെ മാറിപ്പോവും നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡറിന് അതിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ അതുപോലെ താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം എവിടെയാണ് കോമ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് കോമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ആണ് നമ്മൾ കോമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കോമ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വേണ്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടും നിങ്ങൾ റീഡറിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിനുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറിയിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നോട്ട് കോമ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കും വേണം ഓക്കെ വിൽ സി ദാറ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആർക്കേലും ഓൺലൈനായിട്ട് ഒ ഇ ടി പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്സ്റ്റ് ഓർ എംഫസൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കോമ വെച്ച് ഈ ആഡ്വേബിൾ ഫ്രേസിനെ ബാക്കിയുള്ള സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ടുഡേയ്സ് വിസിറ്റ് ഹി വാസ് പെയിൽ ആൻഡ് സ്വിറ്റി അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആ കോമ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഓൺ ടുഡേയ്സ് വിസിറ്റ് അതാണ് ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഓൺ റിവ്യൂ ടുഡേ ദ വാസ് നോ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഹർ കണ്ടീഷൻ സോ ഓൺ റിവ്യൂ ടുഡേ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ ഇട്ടു ദെൻ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഡേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈം ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കോമ ഇടേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസിൻ്റെ അടുത്ത യൂസേജ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കോമ ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഷീ അണ്ട് വെൻറ്റ് തൈറോഡക്ടമി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോമ ഇട്ടിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അത് തെറ്റ് വരുത്തരുത് നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ഇസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ ദ വാസ് 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംഫസൈസ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസിനെയാണ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പ്ലീസ് നോട്ട് ഹീസ് അലർജിക് ടു പെൻസിലിൻ സോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് നോട്ട് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോമയിടുന്നു ഇനി അടുത്ത അതുപോലത്തെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മേ ഐ റിമൈൻഡ് യു ഹി ഹാസ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അറ്റ് തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് സോ ഇവിടെയും മേ ഐ റിമൈൻഡ് യു എന്നതാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രേസ് അപ്പോൾ ആ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമേടുക പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആഡ്വേബിൽ ഫ്രേസസിൻ്റെ ഇത്രയും സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ തെറ്റ് വരുത്താതെ നോക്കുക സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു എവറി വൺ ഇനി അടുത്ത യൂസേജിലോട്ട് പോവാം കോമയുടെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഒ ഇ ടി ലെറ്ററിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈഫ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈഫ് ക്ലോസ് വെച്ച് എഴുതുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആദ്യമാണെങ്കിൽ ഈഫ് ക്ലോസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ ഈഫ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയിടണം അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഇഫ് യു കുഡ് ടേക്ക് ഓവർ ഹർ ആൻറ്റിനേറ്റൽ കെയർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഈഫ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഈഫ് ക്ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളൊരു കോമയിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈഫ് ക്ലോസ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിലാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈഫ് ക്ലോസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കോമ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇട്ടിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ വിൽ സി ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹിം പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് മീ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈഫ് യു ആ ഈഫ് ക്ലോസ് വെച്ചാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഈഫ് ക്ലോസ് തീരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കോമ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ മറന്നു പോയേക്കരുത് ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഈഫ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കോമ വേണ്ടേ വേണ്ട ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഈഫ് യു കുഡ് ടേക്ക് ഓവർ ഹർ ആൻറ്റിനേറ്റൽ കെയർ സോ നമ്മൾ ആ ഈഫ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കോമ വിടുകയേ വേണ്ട ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഓർക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് മീ ഈഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹിം സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈഫ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും കോമ വേണ്ട സോ രണ്ടും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈഫ് ക്ലോസ് ആദ്യമാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യമാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈഫ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കോമ വേണം ഈഫ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോമ ഇടുകയേ വേണ്ട ക്ലിയർ ആയോ ഇനി കോമയുടെ അടുത്ത യൂസേജിലോട്ട് കിടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു കണക്ടർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമ ഇതിൽ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയിടുക ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ 
ഡു നോട്ട് യൂസ് എ കോമ ഇഫ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അവസാനമാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കോമയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല വിൽ സി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് പ്ലീസ് കൺസൾട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇറിറ്റേഷൻ റെഡ്നസ് ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് സോ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇറിറ്റേഷൻ റെഡ്നസ് ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഷി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ഡിറ്റീരിയറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ സോ ഇവിടെയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ഡിറ്റീരിയറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് പക്ഷെ അതും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇത് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയിടണം പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ കോമയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുക തെറ്റിപ്പോവരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂസേജിലോട്ട് പോകാം നൗൺ ക്ലോസസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ ഇത് പല സ്റ്റുഡൻസും മിക്കപ്പോഴും വരുത്തുന്ന തെറ്റാണ് ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളൊരു കോമ ഇടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്ങനെയാണത് എന്നുള്ളത് So, that is the example. Noka. It is important to know that a review was organized for him on 25-5-2020 at 10 a.m. So, here we have that and the word that is not a comma or not. It is continuous. If you use any more, you can use any more. If you use any more, you can use any more. Let's go to the usage. Let's go to the usage. Use comma to separate. Three or more words or phrases or clauses written in a series. This is what we are going to do with the same thing. If you have a series, if you have three or three words, you will have to separate from the same thing. Let's take a look at that. Let's take a look at that. Let's take a look at that example. Mr. Baker has a history of hypertension, hypothyroidism and glaucoma. So, there are three things that are hypertension, hypothyroidism and glaucoma. So, that is the same thing 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 that is the same thing. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സീരീസിൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ ജോൺ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് ഫീവർ നോസിയ ആൻഡ് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിംറ്റംസിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കോമേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റംസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ അതായത് അവസാനത്തെ സിംറ്റം അവസാനത്തെ സിംറ്റംസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ആൻറ്റി യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കോമ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത യൂസേജിലോട്ട് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോസിറ്റീവ്സ് അപ്പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിനെ വേറൊരു നൗൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനോ ആണ് അപ്പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് മിസ്റ്റർ സ്പിത്ത് A widow was admitted to hospital with a complaint of heart palpitations. So, here is Mr. Smith and all the noun. That Mr. Smith is redefined as a widow. That is why we have a separate noun. That is why we have to separate the sentence from the other side. That is why we have to separate the sentence. We will see the second example. I am writing to refer Mrs. Bruin. a married woman who was diagnosed with the malignant melanoma ivide a married woman ennallathu who close aayittu bandapaduthiyund married woman kazhinjittu comma idandra avashyilla adinu pagaram adinu thottu munne i am mrs bruin enna noun kazhinjittu comma ittittu aa sentence complete cheya ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോസിറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോമേനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കോമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കാണ് സോ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ആരും കോമ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ